हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मै चानल वीडियो लो मनम मेमोरी मेनेज पार्टिस्ट ए टापिक अंत पेजिंग का पूर्ति एक्सप्लेन काजी अर्थम हो असल पेजिंग वाल नीडी अंत मुझे अल्कने मुझे असल डनामिक पार्टी डिअडवांटेज दीन मेन डिअडवांटेज एक्सटर्नल फ्राग्मेस कदा एक्सटर्नल फ्राग्मेस अभी कांपैक्शन डिटेन कांपैक्शन अनेस्टम की इनफिशिट कदा सो अलांटे चूस पेजिंग का पेजिंग मेकाज पार्टी अनेटिम वे लगे पेजिंग अनेक अं फ्लैक्सीबल मेकाज पेजिंग नीडी अंत मन टू प्रासेस पेजिंग नीडी अंत इन प्रासेस दिन सैज टू एम बी अन्ट मेन मेमोरी सेव अव अभी त्री पार्टी डिवेडी वन एम बी इंकोट वन एम बी इंकोट हॉल थ्री पार्टी डिवेडी मन प्रासेस प्रासेस की टू एम बी सैजे सो दिन मेन मेमोरी टू एम बी स्पेस सरपोमी इक मन की टू हॉल उ वन एम बी तरह चूडी मन की डयाग्रम चूडी कदा वन एम बी वन एम बी काूस मध्य गैप अने वे रे कल टू एम बी सो मन प्रासेस अने टू क्लीट आ टू मन प्रासेस टू एम बी कदा टू एम बी अने वन एम बी वन एम बी वेरे स्ट वेरे सेव मध्य मन की काूस सेव अव सो इलांटी दिन अड्रस चाल कष्ट सो इला मेकाज मन की प्रासेस अने वेर वेरे प्लेस स्टोर ईजी गोगल सो अला मेकाज फस्ट डेवलप मन की प्रासेस अने इक प्रासेस अने पेजेस कैडम अं पेजेस कैडरेंट हॉल सेवेस्ट मेमोरी दी एग्जापल तो डिस्कसिंग अर्थम हो डग्रम कू एम बी सैज वन एम बी वन एम बी स्प्लीट मध्य हॉल इन पेजिंग एग्जापल चुदा आपरेटिंग सिस्टम लेजिंग अनेक स्टोरेज मेकाज मन के डेटा ने सैकंडरी स्टोरेज ना मेन मेमोरी ल सैकंडरी स्टोरेज ना मेन मेमोरी ली रीट्राइव चुस्कुस्ट मन की पेजेस अभी ए फाम लगे पेजेस फाम लाइन पेजिंग मेन का मन की मन की प्रासेस अने पेजेस कैडी प्रति प्रासेस इक मेन मेमोरी फ्रेम कई मन की मुझे चूँ स्ट्रिंग मन अलोकेशन यूनिट वा कदा इकडे पेज फ्रेम लड़ता फ्रेम्स अने मेमोरी उठाई पेजेस अने कंटिवस इकोर पेजेस उफरेंट लोकेशन उसे कंटिवस प्रयारी देंटी अंत कंटिवस फ्रेम लोर अटी प्रयारी इतम एपड़ पेजेस अने एपड़ पेजेस अने अवसरमो अब मेन मेमोरी लेकिन सैकंडरी स्टोरेज सेव टिंग सिस्टम की फ्रेम सैज मन की फ्रेम सैज अक्वल पेजेस अने की पेजिंग मैपेस्ट मेन मेमोरी लगे डयाग्रम चूँ प्रासेस अने पी वन पी नई पेजेस प्रासेस अने सो वाट मन फ्रेम लगे मार्ग मैपेस्ट सो पेज वन वे फ्रेम वन स्टोर पेज टू वे फ्रेम टू अला स्टोर अस्ट इप्ड दी एग्जापल ऐसा मेन मेमोरी सैजेम केबी इच्छा अंड फ्रेम सैज फ्रेम सैज वन के फ्रेम सो मन पेजेस इनको सो मन की फोर प्रासेस पी वन पी टू पी थ्री पी फोर दी फोर के सो फोर फोर जिक्सटीन के सरपे अंक प्रासेस अनेवैडे पेज स्टोर अवानी वन के अंड वन फ्रेम लोर अन्ट इकड़ी डयाग्रम चूँ कदा वन फ्रेम इक्व वन के अंदर फ्रेम सैज इक्व पेज सैज प्रासेस पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी वन प्रासेस सैज फोर सो पी वन पी वन पी वन अटोर अं पी टू प्रासेस सैज फोर सो अला मन चूस मेन मेमोरी स्टोर इप्ड पी टू पी फोर प्रासेस रेडू वेटिंग स्टेट की मूव अला मूव मन की पी फाइव अने प्रासेस वी फाइव की एन यूनिट फ्रेम उ फ्रेम उ 
సో పి వన్ ఇక్కడ మనకి పి టూ అండ్ పి ఫోర్ వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఖాళీ ఉండిపోతుంది కదా సో అప్పుడు పి ఫైవ్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతే దాని సైజ్ అనేది ఎయిట్ కేబీ ఉంది సో ఎయిట్ పేజెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో చూడండి మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో పి ఫైవ్ పేజెస్ అనేవి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ దీని మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే లాజికల్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా మనకి ఏదైతే మెమోరీ తీసుకున్నామో ఏదైతే డేటా ని స్టోర్ చేస్తున్నామో దాని లాజికల్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా ఆ లాజికల్ అడ్రస్ అనేది ఫిజికల్ అడ్రస్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ ఎంఎంయు ప్రాసెస్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి ఏదైతే మనం డేటా ఉంటుంది కదా ఆ డేటాని మనం ప్రతి డేటాకి ఒక లాజికల్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ లాజికల్ అడ్రస్ అనేది మనకి ఫిజికల్ అడ్రస్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ ఎంఎంయు అనేది యూజ్ అవుతుంది మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ఈ లాజికల్ అడ్రస్ అనేది ఎలా జనరేట్ చేస్తామంటే మనకి సిపియూ జనరేట్ చేస్తుంది దానికి ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి పేజ్ కి ఒక లాజికల్ అడ్రస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్ అడ్రస్ అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది సిపియూ జనరేట్ చేసిన దగ్గర స్టోర్ అయితే అది లాజికల్ అడ్రస్ అండ్ అక్కడ స్టోర్ అవ్వకుండా ఆటోమేటిక్ గా ఫిజికల్ అడ్రస్ లో ఎక్కడైతే అక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంది కదా దాన్ని యాక్చువల్ అడ్రస్ యాక్చువల్ అడ్రస్ లేదా ఫిజికల్ అడ్రస్ అని కూడా అంటాం ఒకవేళ సిపియూ అనేది లాజికల్ అడ్రస్ ని యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ ని బేస్ చేసుకుని మనం మనం పేజ్ ని ఫిజికల్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు లాజికల్ అడ్రస్ అనేది ఎప్పుడు టూ పార్ట్స్ లో ఉంటుంది పేజ్ నంబర్ అండ్ ఆఫ్ సెట్ ఈ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ లో ఏం చేస్తుంది అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పేజ్ నంబర్ ని ఫ్రేమ్ నంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి బేసిక్స్ ఆఫ్ బైనరీ అడ్రసెస్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి మెమోరీ లొకేషన్ కి ఒక బైనరీ అడ్రస్ ని లొకేట్ చేస్తుంది ఈ మెమోరీ లొకేషన్ తెలియడానికి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ బిట్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది అడ్రస్ కింద తెలియడానికి అదే వన్ బిట్ యూజ్ చేసింది అనుకోండి అక్కడ మనకేంటి వన్ యూజ్ చేస్తే మనం అక్కడ టూ మెమోరీ లొకేషన్స్ ని అడ్రస్ చేయొచ్చు అదే టూ బిట్ యూజ్ చేసింది అంటే ఫోర్ అడ్రసెస్ ని లొకేట్ చేయొచ్చు అండ్ అదే త్రీ యూజ్ చేసింది అంటే ఎయిట్ మెమోరీ లొకేషన్స్ ని అడ్రస్ చేయొచ్చు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ని మ్యాప్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక ప్యాటర్న్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు ఆ ప్యాటర్న్ బట్టి అడ్రస్ యొక్క రేంజ్ అనేది మెమోరీ లొకేషన్ లో ఎక్కడ స్టోర్ అయిందో కూడా చెప్పొచ్చు చెప్పాం కదా వన్ బిట్ యూజ్ చేస్తే టూ మెమోరీ లొకేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ టూ బిట్ యూజ్ చేస్తే ఫోర్ మెమోరీ లొకేషన్స్ త్రీ బిట్ యూజ్ చేస్తే ఎయిట్ మెమోరీ లొకేషన్స్ ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఒకవేళ ఎన్ బిట్స్ యూజ్ చేసామనుకోండి సో దాన్ని ఎలా చేస్తున్నాము అంటే ఎన్ బిట్స్ యూజ్ చేసామనుకోండి దాన్ని టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయాలంటే కే ఒకటి ఎన్ మైనస్ కే ఒకటి చేసాం సో కే బిట్స్ అన్నప్పుడు పేజ్ నెంబర్ ఎన్ మైనస్ కే బిట్స్ అన్నప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ పేజ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ ఈ ఫిజికల్ అడ్రస్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి సిస్టమ్ లోని దేనికైతే మెయిన్ మెమోరీ లో కొంత సైజ్ అనేది ఇస్తున్నాం కదా అది ఫిజికల్ అడ్రస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రాసెస్ సైజ్ ని ఫిజికల్ అడ్రస్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే సైజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ లో సైజ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి సో ఫిజికల్ అడ్రస్ లో స్పేస్ తక్కువ ఉందంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది సో మనం రెండు కూడా కంపేర్ చేసుకుంటాం ప్రాసెస్ సైజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ ఈ లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే మనం తీసుకున్న ప్రాసెస్ యొక్క సైజ్ ముందు నేను చెప్పాం మెమోరీ లో సైజ్ అని చెప్పాం కదా కానీ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ప్రాసెస్ యొక్క సైజ్ ని లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అంటాం ప్రాసెస్ సైజ్ అనేది ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాన్ని మనం మెయిన్ మెమోరీ లో ఈజీగా సేవ్ చేయొచ్చు అసలు ఇక్కడ వర్డ్ అనేది ఏంటి అంటే మెమోరీ లో ఇదొక చిన్న యూనిట్ అనమాట ఈ వర్డ్ లో మనకి బైట్స్ అన్ని కలిపి ఉంటాయి ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా వర్డ్ సైజెస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి అనమాట దేని బట్టి అంటే మన సిస్టమ్ యొక్క ఎన్ బిట్ అడ్రస్ బట్టి మనకి చెప్పొచ్చు సిస్టమ్ యొక్క మన సిస్టమ్ యొక్క ఎన్ బిట్ అడ్రస్ బట్టి మనకి వర్డ్ సైజ్ అనేది ఉంటుంది మెమోరీ లొకేషన్ అనేది టూ పవర్ ఎన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి పేజ్ టేబుల్ ఈ పేజ్ టేబుల్ అనేది ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే మనకి వర్చువల్ మెమోరీ ఉంటుంది కదా ఈ పేజ్ టేబుల్ అనేది ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వర్చువల్ మెమోరీని యూజ్ చేసుకుంటూ లాజికల్ అడ్రస్ ని అండ్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ని కూడా మ్యాప్ చేస్తుంది అనమాట ఈ లాజికల్
ఫ్రేమ్ ఆఫ్సెట్ అంటే పేజ్ ఆఫ్సెట్ సో పి అని చేసుకున్నాం సేమ్ అలానే లాజికల్ అడ్రస్ కూడా రాసాం సిపిఓ ఎప్పుడూ కూడా లాజికల్ అడ్రస్ బట్టి యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది అదే మెయిన్ మెమోరీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ ని మాత్రమే రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్ లోని మనం ఏం చెప్పాం మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ఒకటి ఉంటుంది అని చెప్పాం కదా సో ఈ పిక్చర్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తుంది కదా లాజికల్ అడ్రస్ ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఫిజికల్ అడ్రస్ కింద ఎందులో పంపిస్తుంది అది ఒక ఫ్రేమ్ లో సేవ్ అవుతుంది ఆ లాజికల్ అడ్రస్ అనేది ఫిజికల్ అడ్రస్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఒక ఫ్రేమ్ లో సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆఫ్ సెట్ అనేది ఏమాత్రం చేంజ్ చేంజ్ అవ్వదు ఈ టాస్క్ ని పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ కి ఒక మ్యాపింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ఫుల్ అవు ఉంటుంది అది ఎలా చేస్తుంది అంటే ఒక పేజ్ టేబుల్ ని తీసుకుని మ్యాపింగ్ చేస్తుంది ఈ పేజ్ టేబుల్ లో ఏముంటుంది అంటే అన్ని ఫ్రేమ్స్ ని కూడా స్టోర్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా పేజ్ నెంబర్స్ ని పేజ్ టేబుల్ లో సేవ్ చేస్తున్నాం ఈ పేజ్ టేబుల్ ఈ పేజ్ టేబుల్ లోని అండ్ పేజ్ నెంబర్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ లో ఫ్రేమ్ లోపల నెంబర్స్ ని కూడా రాస్తున్నాం పేజ్ చేసుకుని ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ ని రాస్తున్నాం ఓకేనా ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే పేజ్ టేబుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే పేజ్ నెంబర్ ని మ్యాప్ చేస్తుంది దీనికి అంటే యాక్చువల్ లొకేషన్ యాక్చువల్ లొకేషన్ అంటే ఏంటి ఫ్రేమ్ నెంబర్ సైడ్ ని ఇచ్చాం కదా ఫ్రేమ్ జీరో ఫ్రేమ్ వన్ ఫ్రేమ్ టూ అని చెప్పేసి అవి ఫ్రేమ్ నెంబర్ అంటే ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్ లో చూడండి వన్ ఫ్రేమ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పవర్ త్రీ వర్డ్స్ అన్నాం సో ఫ్రేమ్ నెంబర్ త్రీ ఇచ్చాం ఫ్రేమ్ ఆఫ్ సెట్ ఫోర్ టోటల్ బిట్స్ ఆఫ్ ఎం బిట్స్ అండ్ దీని ఫిజికల్ అడ్రస్ అనేది లొకేట్ చేస్తుంది ఫ్రేమ్ ఫోర్ కి అండ్ లాజికల్ అడ్రస్ కూడా ఫ్రేమ్ ఫోర్ కి లొకేట్ చేస్తుంది థర్డ్ ఫ్రేమ్ లోని ఫోర్త్ వర్డ్ ని తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ ఇదంతా కూడా పేజ్ టేబుల్ కోసం నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ పేజ్ టేబుల్ టు మెయిన్ మెమోరీ పేజ్ టేబుల్ నుంచి మెయిన్ మెమోరీకి ఎలా మ్యాప్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎప్పుడు కూడా మనం మ్యాపింగ్ ఎలా చేస్తున్నాం అంటే లాజికల్ అడ్రస్ నుంచి ఫిజికల్ అడ్రస్ కి మ్యాప్ చేస్తున్నాం సో అది మనకి వేరియస్ స్టెప్స్ లో జరుగుతుంది ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లాజికల్ అడ్రస్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాం సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్కేలింగ్ యాక్చువల్ పేజ్ ని డిటర్మైన్ చేయాలి అంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ తెలియాలి సిపిఓ ఏం చేస్తుంది అంటే పేజ్ టేబుల్ ని స్టోర్ చేస్తుంది ఒక స్పెషల్ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేస్తుంది ప్రతిసారి కూడా మనకి అడ్రస్ జనరేట్ అవుతుంది ఈ పేజ్ టేబుల్ యొక్క వాల్యూ ఉంటుంది కదా దాని బేస్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా పేజ్ నెంబర్ కి యాడ్ అవుతూ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి దాని యాక్చువల్ లొకేషన్ తెలియాలి కదా సో పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీ అయింది అంటే మనకు తెలియాలి కదా అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో సో ఈ ప్రాసెస్ అంతటినీ కూడా మనం స్కేలింగ్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే థర్డ్ స్టెప్ లోని ఫిజికల్ అడ్రస్ ని జనరేట్ చేయాలి ఫోర్త్ స్టెప్ లోని గెటింగ్ యాక్చువల్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ ఇది జనరేట్ చేసాక ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం ఫ్రేమ్ నెంబర్ ని తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ మీకు ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి బాగా అర్థమవుతుంది సిపిఓ నుంచి మనకి ఎలా వస్తుంది పేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్ కింద రివర్ అయింది సో పేజ్ నెంబర్ ఇస్తామంటే అక్కడ స్కేలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ బేస్ రిజిస్టర్ అండ్ బేస్ రిజిస్టర్ లో ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలో అక్కడ ఇస్తాం సో మనం ఇచ్చాక డిజైర్డ్ ఫ్రేమ్ లోకి వెళ్తుంది పేజ్ టేబుల్ ఇది సో అది ఏం చేస్తుంది అంటే మ్యాప్ చేస్తుంది ఏంటి ఫ్రేమ్ నెంబర్ ని మ్యాప్ చేస్తుంది ఫ్రేమ్ నెంబర్ ని మ్యాప్ చేశాక ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ నుంచి ఇలా వచ్చి మెయిన్ మెమరీ లో సేవ్ అవుతుంది సో ఆఫ్ సెట్ లోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఫిజికల్ అడ్రస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఫిజికల్ అడ్రస్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యాక ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ మన యాక్చువల్ ఫ్రేమ్ అడ్రస్ ని తెలుసుకోవాలి సో గెటింగ్ యాక్చువల్ ఫ్రేమ్ అడ్రస్ అని చెప్పేసి అది వచ్చి మెయిన్ మెమరీ లో సేవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీ పేజ్ ఫ్రేమ్ తో పాటు పేజ్ టేబుల్ లో కొన్ని బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ బిట్ అసలు ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ వన్ కేసింగ్ డిసేబుల్డ్ కొన్నిసార్లు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సిపియూ క్లోజెస్ట్ గా ఉంటుంది లేదంటే యూజర్ కి క్లోజెస్ట్ గా ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సిపియూ కన్నా యూజర్ అనే యూజర్ డేటా ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా చూస్తుంది సిపియూ కన్నా ముందే యూజర్ డేటా ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు చూస్తుంది ఎప్పుడైతే ఒకవేళ యూజర్ అనేది దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోలేదు అనుకోండి అప్పుడు సిపియూ యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది డిసేబుల్ చేస్తుంది కొన్నిసార్లు కేసు ని కొన్నిసార్లు కేసు ని డిసేబుల్ చేస్తుంది సెకండ్ మనం వచ్చేసి రిఫరెన్స్డ్ మనకి చాలా పేజ్ రీ
ఒకవేళ పేజ్ అనేది మనకి ప్రెసెంట్ అవ్వలేదు మెయిన్ మెమొరీలో లేదు అనుకోండి ఒకవేళ పేజ్ అనేది మెయిన్ మెమొరీలో లేకపోతే దాన్ని పేజ్ ఫాల్ట్ అంటాం ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా కేషింగ్ డిసేబుల్ అక్కడ మనకి ఏమి లేకపోతే అది జస్ట్ దాని పక్కన చూసుకుంటే ఫస్ట్ ది కేషింగ్ డిసేబుల్ అండ్ సెకండ్ వన్ రెఫరెన్స్డ్ మాడిఫై అయితే అక్కడ సేవ్ అవుతుంది అండ్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఇక్కడ మెయిన్ మెమొరీలో ఏ విధంగా సేవ్ అవుతుంది అంటే పేజ్ పేజ్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ అండ్ కేషింగ్ డిసేబుల్డ్ రెఫరెన్స్డ్ మాడిఫైడ్ ప్రెసెంట్ అవర్ యాప్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఇలా సేవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి పేజ్ టేబుల్ సైజ్ సిపియూ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన పార్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా అది మెయిన్ మెమొరీలో ఉంది అనుకోండి కొంత టైం పీరియడ్ కొంత టైం పీరియడ్ వరకు అది మెమొరీలో ఉంటుంది పేజ్ టేబుల్ కూడా ఖచ్చితంగా మెయిన్ మెమొరీలో ఉండాలి చాలా సేపు వరకే ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్ని పేజెస్ కూడా ఎంట్రీ అవ్వాలి కదా పేజ్ టేబుల్ లో నుంచి పేజ్ టేబుల్ లో ఉన్న పేజెస్ అన్ని కూడా మనకి మెయిన్ మెమొరీలో ఎంట్రీ అవ్వాలి పేజ్ టేబుల్ సైజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి టేబుల్ యొక్క ఎంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మనకి ఎన్ని బైట్స్ స్టోర్ చేస్తుంది ఒక ఎంట్రీకి ఎన్ని బైట్స్ స్టోర్ చేస్తుందో కూడా దాని స్టోరేజ్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉండాలి లాజికల్ అడ్రస్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బిట్స్ ఇచ్చారు అండ్ లాజికల్ అడ్రస్ పేజ్ టూ ఇన్ టూ పవర్ ట్వంటీ ఫోర్ బైట్స్ సో ఇప్పుడు ఏంటి పేజ్ సైజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ కేబీ టూ పవర్ ట్వెల్వ్ బైట్స్ అండ్ పేజ్ ఆఫ్ సెట్ ట్వెల్వ్ ఇచ్చారు ఇచ్చిన పేజ్ లో ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి సో లాజిక్ అడ్రస్ మైనస్ పేజ్ ఆఫ్ సెట్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ బిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి టూ పవర్ ట్వెల్వ్ సో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టెన్ టెన్ ఇంటూ టెన్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ క్యాలకులేట్ చేయాలి టూ పవర్ ట్వెల్వ్ బిట్స్ లో ఉంది కదా సో బైట్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం టూ ఇంటూ టూ టెన్ పవర్ టెన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ కేబీ అంటే ఫస్ట్ బైట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసాం తర్వాత కిలో బైట్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసాం అండ్ ఇక్కడ మనకి పేజ్ టేబుల్ ఎంట్రీ అనేది వన్ బైట్ అనుకుంటాం సో ఇప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ పేజ్ టేబుల్ ఫోర్ కేబీ ఇంటూ వన్ బైట్ సో ఫోర్ కేబీ ఇదంతా కూడా పేజింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇది నేను మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ లో సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ లో నేను రిమైనింగ్ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ కోసం అంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ థ్య